இறைவன் இயேசுவில் அன்பார்ந்தவர்களே சகோதரர்களே சகோதரிகளே சென்னையில் மாபெரும் நற்செய்தி கூட்டம் அந்த கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்த தலைமை பாஸ்டர் நற்செய்தி கூட்டம் நிறைவுற்ற நிலையில் தன்னோடு பணி செய்கின்ற தன்னோடு பணி செய்கின்ற பிற பாஸ்டர்களெல்லாம் அழைத்து அவர்களோடு பேசினார் எத்தூணை முன்னேற்பாடுகள் நாம் செய்தோம் எத்தூணை விதமான தயாரிப்புகள் போஸ்டர்கள் துண்டு பிரசரங்கள் வீடு வீடாக போய் நீங்கள்லாம் நற்செய்தி கூட்டத்துக்கு வர வேண்டும் என்று உங்கள் பகுதியில் உள்ள மக்களையெல்லாம் நீங்கள் வர வேண்டும் என்று அழைப்பு கொடுத்தீர்களே எங்கே கூட்டம் ஏன் பெரிய கூட்டம் நாம் எதிர்பார்த்த அளவிலே வரவில்லை என்ன காரணம் எல்லாரும் பேசினார்கள் உரையாடல் தொடர்ந்தது இறுதியாக அந்த தலைமை பாஸ்டர் சொன்னார் கேரளாவிலே சாலக்குடி என்ற இடத்துல ஆண்டு முழுவதும் நற்செய்தி கூட்டம் நடக்கிறதாமே கேரளா மட்டுமல்ல தமிழகம் கர்நாடகா ஆந்திரா தெலுங்கானா ஏன் வேற்று நாட்டுகளை சார்ந்தவர்கள் கூட அங்கு நடைபெறக்கூடிய நிகழ்வுகளை நற்செய்தி கூட்டத்தை அவர்களெல்லாம் நேரில் சென்று பங்கெடுக்கின்றார்களுமே நாம் ஒன்று செய்யலாமா உங்களில் இரண்டு பாஸ்டர்களை நான் கேரளா சாலக்குடிக்கு நான் அனுப்புகிறேன் அங்கு அவர்கள் எப்படி கூட்டத்தை நடத்துகிறார்கள் அங்கு என்னதான் நடைபெறுகிறது நீங்கள் இருவரும் சென்று அங்கு பார்த்துவிட்டுத்தான் வரலாமே என்று இரண்டு பாஸ்டர்களை அங்கு அந்த தலைமை பாஸ்டர் அனுப்பினார் சென்றவர்கள் தங்களுடைய பெயரை பதிவு செய்தார்கள் ஒரு வாரம் தியானம் அருமையாக நடைபெற்றது அங்கே இருக்கின்ற அந்த இயற்கை சூழல் பல இடங்களிலிருந்து ஒன்றாக இணைந்து வந்த மக்கள் சப்தம் சலனமின்றி அவர்கள் உண்ணுகின்ற உணவு முறை ஒரு அமைதியான சூழல் அங்கு நடைபெற்ற வழிபாடுகள் அத்துணையையும் இந்த இரண்டு பேரும் உன்னிப்பாக கவனித்தார்கள் அதில் மன நிறைவோடு அவர்கள் பங்கு பெற்றார்கள் என்ன ஆச்சரியம் என்றால் அவர்கள் தங்கியிருந்த அந்த முதல் வாரம் நிறைவுற்றது இரண்டு பேரும் தங்களுடைய கைகளிலே வைத்திருந்த தொலைபேசியை அவர்கள் சுவிட்ச் ஆஃப் செய்து விட்டார்கள் அனுப்பிய அந்த தலைமை பாஸ்டர் இந்த இரண்டு பேருடைய தொலைபேசிகளுக்கும் தொடர்ந்து அவர் தொடர்பு கொண்டார் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளும் வாடிக்கையாளர் எண் சுவிட்ச் ஆஃப் செய்யப்பட்டுள்ளது என்று பதில் வந்தது ஒரு வாரம் ஆச்சு பத்து நாள் ஆச்சு ரெண்டு பேரும் கேரளா முழுவதும் சுற்றுலா போய்விட்டார்களோ ஊர் சுற்றிய போன காரியம் முடிஞ்சா பொடி நடையா வீட்டுக்கு வந்து சேரணும் என்ன ஆச்சு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்களே ஒன்று அவருக்கு விளங்கல விளங்காதவர் போல் விளங்கவில்லை அவர்கள் மீண்டும் அடுத்த முறையும் நடைபெறக்கூடிய அடுத்த வார தியான உரையில ஒரு வாரம் கூடுதலாக அவர்கள் அங்கேயே தங்கிவிட்டார்கள் இரண்டு வாரங்கள் கழித்து சென்னை திரும்பிய அவர்கள் அந்த தலைமை பாஸ்டரோடு உரையாடத் தொடங்குவதற்கு முன்பே 
இந்த இரண்டு பேரையும் பார்த்து எல்லும் கொல்லும் வெடிப்பது போன்று கோபத்தின் உச்சிக்கு சென்ற அவர் பொறிந்து தள்ளிவிட்டார் உங்களெல்லாம் நம்பி நான் அனுப்பிச்சம்பார் என்னை என்ன செய்யறது வேதனையில் விம்பி இறுதியாக ஒரு வகையாக தன்னை தேற்றி கொண்ட அவர் இந்த இரண்டு பேரிடத்தில் கேட்டார் சரி போனது போகட்டும் நீங்கள் வந்துட்டிய அங்கு நீங்கள் என்ன கண்டீர்கள் அங்கு என்ன நீங்கள் பார்த்தீங்க ஒருவர் சொன்னார் அங்கு நாங்கள் மூன்று காரியங்களை பார்த்தோம் மூன்று காரியங்கள் தினமும் நடைபெறக்கூடியதில் முதலாவது தினமும் அங்கு திருப்பளி நடைபெறுகிறது திருப்பளி நிறைந்து அடுத்த நிகழ்வாக நற்கருணை ஸ்தாபகம் அங்கு நிறுவப்படுகிறது எல்லாரும் நற்கருணை ஆண்டவருடைய பிரசனத்தில் தங்களுடைய நேரமும் காலமும் கடந்து போவதை கூட அவர்கள் பொருட்படுத்தாது மணிக்கணக்காக ஆண்டவருடைய பாதத்தில் அமர்ந்து அவர்களெல்லாம் செபிப்பது கண்டு அமைதியில் ஆண்டவரோடு திளைப்பது கண்டு நாங்கள் திகைத்து போனோம் வியப்பில் நாங்கள் ஆழ்ந்து போனோம் ஆச்சரியத்தின் உச்சத்தில் நாங்கள் ஓங்கி நின்றோம் மூன்றாவதாக மாதா சுரூபத்துக்கு முன்னாடி ஏற்றப்பட்ட மெழுகுவர்த்திக்கு மத்தியில் எல்லாருடைய கரங்களிலும் நீக்கமர நிறைந்த ஒரு சாதனம் செபமாலை மாதா முன் மண்டியிட்டும் முடியாதவர் நின்று கொண்டும் சிலர் உட்கார்ந்து கொண்டும் எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெபமாலை செபிப்பதை நாங்கள் கண்டோம் இந்த மூன்று நிகழ்வுகள் மட்டுமல்ல தமிழ் ஆங்கிலம் மலையாளம் ஹிந்தி கொங்கணி எத்துணை மொழிகளில அங்கு பல குருக்கள் சிறந்த மறைவுரையை தெளிவாக மக்களெல்லாம் எளிதாக புரிந்து கொள்ளுகின்ற அளவில் பிரசங்கம் நீங்களும் பிரசங்க வைக்கிறிய நாங்களும் பிரசங்க வைக்கிறோம் நாம் பிரசங்க வைக்கின்ற பொழுது எவர் அமைதியாக இருந்தார் அங்கு அத்துணை பேரும் ஆண்டோருடைய வார்த்தையில் திளைத்தும் மகிழ்ந்தும் அவர்களெல்லாம் ஒரு அனுபவத்தை பெறுகிற பொழுது எங்களுடைய அனுபவமும் நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அந்த புதிய ஒரு அனுபவம் எங்களை சென்னைக்கு போக வேண்டாம் என்று சொன்னியது போன்று எங்களுக்கு தோன்றியது என்ன மனசை அங்கே விட்டுட்டு உடம்பு மட்டும்தான் இங்கே வந்திருக்குது இன்னொரு வாய்ப்பு கிடைத்தால் நாங்கள் போயிட்டு வரட்டுமா பாஸ்டர் என்று கேட்டார்களாம் இயேசு கிறிஸ்துவிலே அன்பு நிறைந்தவர்களே சகோதரர்களே சகோதரிகளே இன்று பெரிய வியாழன் இந்த பெரிய வியாழக்கிழமை நமக்கு நிறைய சங்கதிகளை நமக்கு தொகுத்து கொடுக்கிறது வரலாற்று உண்மைகளை மீண்டும் மீண்டும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த நாளில் நாம் தியானிப்பதற்கு இது பேருதவியாக இருக்கிறது இப்படியாக இந்த நிகழ்வுகளை நாம் அசை போட்டு பார்க்கலாம் என்று மூன்று தலைப்புகளிலே அல்லது மூன்று வார்த்தையிலே நான் இதை பார்க்கிறேன் இந்த விழா முப்பெரும் விழா என்று நாம் வைத்துக் கொள்ளலாமா இந்த விழா ஒன்று அன்பின் விழா இரண்டாவது பகிர்தலின் விழா மூன்றாவது அர்ச்சிப்பு விழா பகிர்வு இந்த பகிர்வு என்று சொல்லக்கூடிய காலத்தில் கடவுள் நம்மை படைத்த கடவுள் தன்னை பகிர்ந்தார் இந்த உலகமும் அனைத்து உயிர் ஜீவன்களும் படைப்புகள் அனைத்தும் வந்தது கடவுளுடைய பகிர்வு நாம் காணுகின்ற இந்த அருமையான உலகு ஆக யோவான் செய்தி பதிமூன்றாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் நமக்கு சுட்டி காண்பிக்கின்ற இந்த அடிப்படையில் கடவுள் தன் ஒரே அன்பு மகனை பகிர்ந்தார் ஆண்டவர் நம் மத்தியிலே பிறந்தார் நம் மத்தியிலே வளம் வந்தார் நம்மோடு பேசினார் நிறைய ஆற்றுப்படுத்துகின்ற அருமையான செய்திகளையும் 
மாந்தர் அனைவரும் விடுதலை பெற வேண்டும் என்ற லட்சிய நோக்கும் அவருடைய வார்த்தையிலே வாழ்விலே அவருடைய சொல்லிலே செயலில எவரெல்லாம் பங்கு பெற்றார்கள் விவிலியம் கற்ற நாமெல்லாம் இதற்கு விதிவிலக்கு அல்ல அத்தூணை பேரும் ஆண்டவருடைய பணியை அவருடைய வாழ்வை இயேசுனுடைய புதுமைகள் எல்லாம் லைத்து லைத்து நாம் திருப்புவிளையத்தை வாசிக்கின்ற பொழுதெல்லாம் குருக்கள் மறைமுறையாக நமக்கு வழங்குகின்ற பொழுதெல்லாம் அவற்றையெல்லாம் உன்னிப்பாக கேட்ட நீங்களும் நானும் ஆண்டவர் இந்த அன்பை பற்றி அருமையாக உச்சரிக்கின்ற நேரத்தில் அவர் சொல்லுகிறார் அவர் சொல்லுகிறார் உலகில் இருந்த தமர் தம்மவர் மேல் அன்பு கூர்ந்த அவர் இறுதி வரையும் அவர்கள் மேல் அன்பு கூர்ந்தார் அந்த அன்பின் தன்மை என்ன நீங்கள் ஒருவர் மற்றவர் மேல் அன்பு கொண்டிருந்தது போல நீங்களும் என் சீடராக என்னை போன்று அன்பில் இருங்கள் நான் உங்களை அன்பு செய்தேன் நீங்கள் என்னை அன்பு செய்தீர்கள் உங்கள் அன்பும் என் அன்பும் அந்த சந்திக்கின்ற நிகழ்வு எங்கே சந்திக்கிறது இதைத்தான் த ரெசிப்ரோக்கல் லவ் என்று ஆங்கிலத்தில் நாம் சொல்லுவோம் அன்பை கொடுப்பது அன்பை பெறுவது கடவுள் என்னை அன்பு செய்கிறார் நான் கடவுளை அன்பு செய்கிறேன் அன்பார்ந்தவர்களே நீங்களும் நானும் யார் உங்க பக்கத்தில் அருகில் இருக்கக்கூடியவர்கள் யார் நீங்கள் ஈண்டெடுத்த செல்ல குழந்தைகள் யார் உன்னை மனை மனமுடித்த அந்த மணமகன் அந்த மணமகள் யார் அண்டை வீடு பக்கத்து வீடு பக்கத்து தெரு பக்கத்து கிராமம் பக்கத்து நகர் இவர்களெல்லாம் எனக்கு யார் அன்பார்ந்தவர்களே இவர்களெல்லாம் நம்முடைய அன்புக்குரியவர்கள் நம்முடைய பாசத்துக்குரியவர்கள் நம்முடைய சொந்த பந்தங்கள் இவர்களெல்லாம் நான் அன்பு செய்ய வேண்டும் என்றால் அந்த அன்பு என்பதில் எத்தூணை அழுத்தமான ஆழமான நிறைவான மகிழ்ச்சி வழங்கும் ஒரு காரியமாக இருக்கிறது நான் உங்களை அன்பு செய்வது போன்று நீங்கள் மற்றவர்களை அன்பு செய்யுங்கள் நான் உங்களை அன்பு செய்வது போன்று நீங்கள் மற்றவர்களை அன்பு செய்யுங்கள் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு இன்றைக்கு உணவு பஞ்சம் நம் குடும்பத்தில் இல்லை எல்லா வீட்டிலையும் சாப்பாட்டுக்கு வழி இருக்கு ஆனால் உறவு பஞ்சம் ஒன்று இருக்கிறது நமக்கு உணவு பஞ்சம் இல்லை உறவு பஞ்சம் வீடு சந்தைக்க போனேன் ஒரு அம்மா அவரிடத்தில் நான் உரையாடினேன் பேசும்பொழுது எம்மா உங்கள் பிள்ளைகள்லாம் உங்களை நல்லா பார்த்துக்கிறாங்களா பேரக்குட்டியெல்லாம் எப்படி மருமக எப்படி மக எப்படி எப்படிம்மா அவர் சொன்னார் சாமி எனக்கு உடைக்கு பஞ்சம் இல்லை உறவுக்கு பஞ்சம் இல்லை குடியிருக்க வீட்டுக்கு பஞ்சம் இல்லை இல்லை பாருங்க தலையனை தூக்கி பாருங்களேன் எவ்வளோ பணம் தலையனுக்கு அடியில் நான் வச்சுருக்கேன் எனக்கு ஒரு குறையும் இல்லை ஆனா லேசா இழுத்தாங்க பேச்சு ஆனா எனக்கு ஒரே ஒரு பஞ்சம் என் மகன் என்கிட்ட பேசி பதினஞ்சு நாள் ஆச்சு சாமி ஓ மகன் என்ன செய்கிறார் தாசில்தாராக இருக்கார் என் பிள்ளை என்கிட்ட பேசி பதினஞ்சு நாள் ஆச்சு யோசித்து பாருங்கள் பிரியமானவர்களே உங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்கு சண்டையா அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை என் பிள்ளை என்னோடு பேசுவதை குறைத்து கொண்டான் போல எல்லாம் இருந்தும் உறவோடு உரையாட ஒரு உள்ளம் பத்து மாதம் சுமந்து பெத்த என் அன்பு செல்லம் மகன் என் கூட பேசி பதினஞ்சு நாள் ஆச்சு என்று சொல்லுகிறார் இந்த உறவை அன்பை நமக்கு விட்டு சென்றவர் ஆண்டவர் எங்கேயோ நாம் பாடுகிறோம் உறவோடு வாழும் மிச்சத்தை நீங்கள் பாடிக்கங்க உறவோடு வாழும் உள்ளங்கள் நடுவில் உள்ளங்கள் நடுவில் தெய்வம் தரிசனம் உறவு எங்கே இல்லையோ எங்கு அன்பு இல்லையோ 
அங்கு பஞ்சம் தலைவுரி தாடுகிறது உறவு இல்லை என்றால் இந்த உலகத்திலே ஒன்றும் இல்லை ஆக இந்த அன்பு என்பதை இன்றைக்கு நாம் அழுத்தமாக யோசித்து பார்க்கிறோம் அந்த அன்பின் தன்மையை நமக்கு வழங்கிய ஆண்டவர் எசு கிறிஸ்து இரண்டாவது பகிர்தலின் விழா பகிர்வு மேலோட்டமாக நாம் யோசிக்கலாம் அழுத்தமாக யோசிக்கலாம் ஆணித்தரமாகவும் நாம் யோசிக்கலாம் எதை பகிர்வது எதை பகிர்வது அவர் அவரை பகிர்ந்தார் இவர் நமக்கு கிடைத்தார் இவர் அவரை பகிர்ந்தார் அல்லாம் நமக்கு கிடைத்தது என் தாயும் தந்தையும் தங்களை பகிர்ந்து கொண்டார்கள் நான் அவர்களுக்கு பதிலாக கிடைத்தேன் நான் என்னுடைய உடைமையை பொருளை திறமையை பண்பை அனைத்தையும் நான் பகிர்கிறேன் சென்ற இடமெல்லாம் மக்கள் பயன் அடைகிறார்கள் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு நிறைய இருக்கிறது சுக துக்க நிகழ்வுகளை நாம் பகிர்ந்து கொள்ளுகிறோம் நம்ம வீட்டில் ஒரு சுபகாரியம் திருமணம் போன்ற வைபவங்கள் ஆடம்பரமான கொண்டாட்டங்கள் அருமையான உணவு வகைகள் எல்லாம் பகிர்வு துக்க நிகழ்வுக்கு செல்லுகிறோம் ஒரு இறப்பு ஒரு இழப்பு அதிலும் கூட நாம் கரம் கொடுக்கிறோம் கட்டி பிடிக்கிறோம் கவலைப்படாதீங்க நாங்கள் உங்களோடு இருக்கிறோம் ஆறுதல் சொல்லுகிறோம் கண்ணீரோடு கவலையோடு வேதனையோடு துன்பத்தில் இருக்கின்றவர்களுக்கு நாம் ஆற்றுப்படுத்துகின்ற அருமையான நல்ல சொற்கள் அவர்களுடைய இதயத்தை தேற்றி கொள்வதற்கு நாம் தான் உதவியாக இருக்கிறோம் ஆனால் பகிர்வு என்று சொல்லுகிற பொழுது ஆண்டவர் இரண்டு காரியங்களை அல்ல பற்கால காரியங்களை நமக்கு பகிர்ந்து கொடுத்திருக்கிறார் அதில் ஒன்றுதான் ஆண்டவர் சொல்றார் யோவா நற்செய்தியில ஆறாவது அதிகாரம் பாருங்க இவையெல்லாம் திருபுபிளியம் நமக்கு வழங்குகின்ற தரவுகளாக இருக்கிறது அன்பார்ந்தவர்களே யோவா நற்செய்தி ஆறாவது அதிகாரத்தில் பெரும் திரளான மக்கள் அந்த மக்கள் எல்லாம் நாட்கணக்கிலே ஆண்டவர் இயேசுனுடைய போதனையெல்லாம் கேட்டு மகிழ்ந்து உள்ளம் நிறைந்தவர்களாக நாம் எங்குதான் இருக்கிறோம் என்று கூட அவர்கள் மறந்து போன நிலையில ஓரிடத்துல ஓராயிரம் அல்ல ஈராயிரம் அல்ல பிரியமானவர்களே ஐயாயிரம் பேர் ஒரே திடலில ஆண்டவருடைய அரும் பொருள் நிறைந்த மனதை வருடி செல்லும் வார்த்தைகளை தங்களுடைய புண்பட்ட இதயத்திற்கு பண்பட்ட வார்த்தைகளாக இருக்கின்ற அத்துணையையும் அவர்கள் அசை போட்ட அந்த நாட்களில வயிறு ஒன்று இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் மறந்து போனார்கள் பிரியமானர் மாணவர்களே உணவு இந்த உணவு இல்லாமல் என்னுடைய அன்பு மக்கள் பசியோடு தங்களுடைய ஊர்களுக்கு கிராமங்களுக்கு அவர்கள் செல்லுகின்ற நீண்ட நெடிய பயண தொலையில இவர்கள் எல்லாம் என்னுடைய அன்பு மக்கள் எல்லாம் பசியோடு போகின்ற வழியிலே அவர்கள் மயங்கி போவார்கள் கீழே விழுந்து விடுவார்கள் என்று யோசித்த ஆண்டவர் இவங்களுக்கு ஏதாவது கொடுங்க என்று சொன்னார் ஏதாவது கொடுங்க அஞ்சு பேர் ரெண்டு பேர் பத்து பேர் நூறு பேர்னா பரவாயில்ல கொடுத்துடலாம் ஐயாயிரம் பேர்த்துக்கு எப்படி உணவு கொடுப்பது கேட்ட சீடர் ஆச்சரியப்பட்டு போன என்ன ஆண்டவரை எங்கிருந்து நாம் இத்துணை பெரும் தொகையான மக்களுக்கு நாம் உணவு கொடுக்க முடியும் என்ன பேசுறீங்க நீங்க என்ன பேசுறீங்க கேட்டிருப்பார் பிரியமானவர்களே ஆண்டவருடைய எண்ணம் எல்லாம் வேறு நீங்க இந்த வாசகத்தை வாசிக்கின்ற பொழுது யோசித்து பாருங்கள் அருமையாக நற்செய்தியாளர் நமக்கு இந்த செய்தி இப்படி தொடங்குகிறார் யூதர்களுடைய பாஸ்கா விழா அண்மையில் இருந்தது யூதருடைய பாஸ்கா விழா அந்த பாஸ்கா விழாவுக்கு எரிசலை நோக்கி போகின்ற கூட்டம் ஏதோ இங்க ஒண்ணு நடக்குதுயா இந்த பாம்பாட்டி வித்த காமிச்சானா போறவன் கூட சைக்கிளை நிறுத்திட்டு அப்படி ஒரட்டு போய் உத்து பார்ப்பான் எப்படா அந்த பாம்பு முட்டையை கவும் பார்த்துட்டு போயிடலாமே மணிக்கணக்க சொல்றான ஒளியே அது நடக்கலையே கூட்டம் கூடுவது இயல்பு இப்படித்தான் அந்த மக்களெல்லாம் போகின்ற போக்கில் 
பெரும் கூட்டம் ஒன்று இங்கே இருக்கிறது என்ன நடக்கிறது என்று அறிய வேண்டும் என்ற ஆவலில எருசிலேம் போன மக்கள் எல்லாம் திசை மாறி போனார்கள் அங்கு இருக்கின்ற கடவுளை நாம் தரிசிக்க போறோம் நமக்கு வேண்டிய கடவுள் இங்கே இருக்கிறார் கண்டுபிடித்த உள்ளம் மகிழ்ந்தது அத்தூணை பேரும் ஆண்டவருடைய முன்னாலே வந்து அமர்ந்தார்கள் பிரியமானவர்களே அமர்ந்தார்கள் பெரும் கூட்டம் ஐயாயிரம் பேர் உங்களிடத்துல என்ன இருக்குது சாதாரணம் நம்ம வீட்டில் கேட்கறது மாதிரி என்ன பார்க்கறது ஓ வீட்டில் வேற ஒன்றும் இல்லை வேற ஒன்றும் இல்லை அஞ்சு அப்பமும் தொட்டுக்கிறது சைட் டிஷ் ரெண்டு மீன் இருக்குது அப்புறம் என்ன என் பிரியமானவர்களே இல்லாததிலிருந்து இருக்க செய்த கடவுள் இருப்பதிலிருந்து அவர் பழுக பெருக செய்ய முடியாதா என்ன யார் இவர் ஏசு யார் இவர் இவர் ஒன்றும் மந்திரவாதி அல்ல தந்திரவாதி அல்ல இவர் கடவுள் கடவுள் அன்பு செய்த மக்கள் தன்னை தேடி வந்த மக்கள் திடமாக உறுதியான உள்ளத்தோடு பசியின்றி அவர்கள் பயணிக்க வேண்டும் கொண்டா என்னிடம் கொண்டு வாங்க வாழ்ந்தவர்களே ஆசிர்வதித்து செபித்து சீடர்களிடம் கொடுத்தார் என்ன அதிசயம் என்ன ஆச்சரியம் உட்கார வைத்த கூட்டம் உண்டு மகிழ்ந்த கூட்டம் இறுதியாக சேமிக்கப்பட்ட அந்த திருத்தூதர்கள் கொண்டு சென்ற அந்த பன்னெண்டு கூடையும் நிரம்பி மிச்சமானதே இதுதான் இன்னொரு நிகழ்வுக்கு அடித்தளமாக யோவான் பதிவு செய்கிறார் இன்னொரு இடத்துல இதே ஒன்று பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே அங்கும் கூட்டம் நாலாயிரம் பேருக்கு அற்புதமாக என்ன ஒரு நிகழ்வு நமக்கு நினைக்க தோன்றுகிறது அல்ல அல்ல குறையாத அச்சைய பாத்திரமாய் ஆண்டவருடைய கைவட்டு அங்கு புதுமை நடந்தது ஊரெல்லாம் ஒரே பேச்சு தேசமெல்லாம் ஒரே பேச்சு அதிசயம் செய்கிறவர் நம் மத்தியிலே இது மட்டுமா பிரியமானவர்களே பகிர்வு எஸ் ஆண்டவர் செய்கின்ற காரியம் தீராத நோய் எல்லாம் தீர்ந்தது ஓடாத பெய் எல்லாம் ஓடியது எசப்பா தாவீதன் மகனை என் மீது இறக்க மையும் உரிமையோடு ஒரு குரல் என்ன வேணும் உனக்கு நான் பார்வை பெற வேண்டும் பார்வையற்ற ஒரு மாற்றுத்திறனாளி பார்வை பார்த்தான் நடக்க முடியாதவன் கால்களை பெற்றான் என்னை தூக்கி விடுறதுக்கு ஒருத்தர் இல்லை முப்பது வருஷத்துக்கு மேலே இங்கே தான் கிடக்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன எழுந்து உன்னுடைய படுக்கையை தூக்கிக்கிட்டு போ அப்படின்னு சொன்னார் சூம்பிய கை கொண்டு வந்ததை ஆண்டவர் முறையாக அவர் பயன்படுத்தினார் தன்னுடைய சொல் பகிர்வு தன்னுடைய செயல் பகிர்வு மன நிறைவு கொண்ட மக்கள் எத்தூணை பேருவகை கொண்டார்கள் கால போக்கலை என்றால் அதை நாம் சென்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை குருத்தோலையில யோசித்தோம் அல்லவா இப்படியான ஒருவர் எங்களுக்கு கிடைத்து விட்டால் அரசனாக எங்கள் வாழ்வு வளமாகும் நாங்கள் செழிப்பாக இருப்போம் என்று கூட மக்கள் எதிர்பார்த்தார்கள் தாவிது மகனுக்கு ஓசானா என்று கூட அந்த கூட்டம் பாடியது பிரியமானவர்களே இன்னொரு நிகழ்வு ஆண்டவர் பகிர்வது எத்தூணை நிறைந்த ஒரு காரியம் என்றுதான் ஒருவேளை நாம் இரண்டாவது வாசகத்தில் அதை பற்றி நாம் இன்றைக்கு கேட்டிருப்போம் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் எருசுலேமில் மாடி அறையில பனி பனிரெண்டு சீடர்களோடு அமர்ந்து தன்னுடைய கல்வாரி வழியை முன்னோட்டமாக முன் உதாரணமாக செயல் அளவில் அவர்களுக்கு செய்து காட்டுகின்ற நம்முடைய ஆண்டவர் அப்பத்தை எடுத்து அவர் சொல்லுகின்ற அந்த வசீகரம் அந்த வாழ்வுதரும் வார்த்தை எப்படி இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் என் உடல் என் நினைவாக என் நினைவாக செய்ங்க இக்கிண்ணம் உங்களுக்காக சிந்தப்படும் என் இரத்தத்தினால் ஆகும் புதிய உடன்படிக்கை இந்த நியூ கவனண்ட் இக்கிண்ணம் ரச கிண்ணத்தை எடுத்து ஆண்டவர் சொல்ற இக்கிண்ணம் உங்களுக்காக சிந்தப்படும் என் இரத்தத்தினால் ஆன உடன்படிக்கை என்னுடைய நினைவாக எல்லா நாளும் நீங்க 
செய்யக்கடவீர்களாக இதுதான் பகிர்வு தன் வாழ்வை பகிர்ந்தவர் வார்த்தையை பகிர்ந்தவர் புதுமையை பகிர்ந்தவர் புது உலகம் படைக்க தன்னை கொடுத்தவர் இறுதியாக ஒன்றே ஒன்று இருக்கிறது என்னிடம் வேறு என்ன இருக்கிறது வேறு என்ன என்னிடம் இருக்கிறது என்னிடம் இருப்பதெல்லாம் இந்த உடல் இந்த மனு உரு இதை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேனே இந்த உடலை கொடுக்கிறேன் என் இரத்தத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் இது புதிய உடன்படிக்கை யாராருக்கு உங்களுக்கும் எனக்குமான உடன்படிக்கை அந்த உடன்படிக்கை கொண்டாட்டம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய கோவிலில பலிபீடத்தில் இடம்பெறுவது பார்ந்தவர்களே மூன்றாவது அர்ச்சிப்பு விழா அர்ச்சிப்பு இயேசு லுக்கான செய்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து மூன்று சீடர்களை இயேசு அனுப்புகிறார் அனுப்புகின்ற பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு ஆசிர்வாதம் ஒரு பிளஸிங் கொடுக்கிறார் ரெண்டு ரெண்டு பேரா அனுப்புவார இருவர் இருவராக அவர் அனுப்புவதற்கு முன்பே அவர்களுக்கு அந்த ஆசையை வழங்கி அவர்களை அனுப்புகிறார் எதற்காக இரண்டு காரியங்களுக்கு பிரியமானவர்கள் ஒன்று ஒன்று நோய்களை குணமாக்கவும் எஸ் ஆண்டவர் செய்ததை தன்னுடைய சீடர்களுக்கு அதே சக்தியை அதே ஆசிர்வாதமாக கொடுக்கிறார் போங்க எவரெல்லாம் நோயுற்ற நிலையில வீழ்ந்து கிடக்கின்ற கிடக்கின்றார்களோ நோயுற்ற சமூகத்தை நோய் நீங்கி சுகாதாரத்தோடு எழுந்து நிறுத்தும் பணியை நீங்கள் செய்யுங்கள் நோய்களை குணமாக்கவும் தீய சக்திகளை அகற்றுகின்ற ஆசிர்வாதத்தை கொடுத்து அனுப்பக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு இரண்டாவது இறையரசை பற்றிய நற்செய்தியை போதிப்பதற்காக தன்னுடைய திருத்தூதர்களை அனுப்பினார் இதுதான் அர்ச்சிப்பு நிகழ்வின் நிகழ்ச்சியாகவும் தொடர்ச்சியாகவும் இருக்கிறது அன்பார்ந்தவர்களே அடுத்த நிகழ்வு இன்னொன்றை நாம் இந்த நாளிலே யோசிப்போம் தந்தை ரோச் அவர்கள் முன்னுரையில் நான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் அவரை ஏறக்குறைய ஒரு தன் தொண்ணூறு சதவீதம் அவர் நிறைவு செய்து விட்டார் இருந்தாலும் கூட என் வார்த்தையில் உங்களுக்கோடு உங்களோடு ஒரு சின்ன உரையாடல் புனிய பிரியமானவர்களே குருக்கள் குருத்துவம் உங்க வீட்டில் குருக்கள் இருப்பாங்க முன்னூற்றி முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் பயணிக்கின்ற அரியாங்குப்பம் இந்த தல திரு அவையில் நூற்று கணக்கான குருக்கள் உங்களுக்காக பணி செய்து விடைபெற்றிருப்பார்கள் நீண்ட நெடிய பயணம் நிறைந்த இந்த உங்க பங்கு குருக்கள் யார் அவருடைய பணி என்ன அவருடைய வாழ்வு என்ன இவர்களெல்லாம் எப்படி நம்ம தீயில தன்னாடு துறந்து நம் நாடு வந்து நமக்காக இங்கு பணி செய்து நம்ம எல்லாம் பல்வேறு துறைகளில வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார்களே வெளிநாட்டை சார்ந்தவர்கள் கூட தேசிய குருக்கள் கூட அந்த அடிப்படையிலே நாம் பார்க்கின்ற பொழுது குருத்துவம் என்பது கடவுள் ஒருவருக்கு கொடுக்கின்ற இலவச கொடை ஃப்ரீ கிப்ட் ஃப்ரம் காட் லஞ்சம் புகாத ஒரே துறை இந்த துறை மட்டும்தான் கடவுளுக்கு நான் ஒன்றும் லஞ்சம் கொடுக்க முடியாது ஆனால் கடவுள் அவர் நான் எனக்கு கொடுக்கிற நமக்கு கொடுக்கிற ஒரு ஆசிர்வாதம் குருத்துவம் இந்த பணி குருத்துவம் இந்த குருத்துவத்தை நாம் இரண்டு வகையாக இப்படி பிரித்து பார்க்கலாம் ஒன்று பணி குருத்துவம் இன்றொன் இன்னொன்று பொது குருத்துவம் பணி குருத்துவம் அருள் சாதனங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக ஆண்டவர் கொடுத்தது அதில் குருப்பட்டம் கொடுக்கிற பொழுது எனக்கு பிடித்த வார்த்தை போதிப்பதை கடைபிடிக்கவும் கடைபிடிப்பதை போதிக்கவும் கடவாய் சொல்லும் செயலும் இணைந்து போகும் வெற்று வார் வார்த்தைக்கு எங்கு இடம் இல்லை அருட்சாதனங்களை வழங்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்டு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்கள் குருக்கள் இவருக்கு இவர்களுக்கு என்ன வாக்கியம் இப்படியாக நான் அமைத்திருக்கிறேன் பாருங்கள் பிரி பிரியமானவர்களே குருக்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் இறையன்பால் நிரப்பப்பட்டு புனிதத்தால் அர்ச்சிக்கப்பட்டு இறையன்பால் நிரப்பப்பட்டு புனிதத்தால் அர்ச்சிக்கப்பட்டு பிறர்பால் அன்பால் வளர்ச்சி அடைய இறை சமூகத்தை உருவாக்கும் இறை பணியாளர்களாக என்று குருக்கள் பொது குருத்துவம் இந்த பலிபீடத்தில் பணி நிறைவேற்ற பணி குருத்துவம் 
பெரும் திரளாக உட்கார்ந்திருக்கிறீர்களே பிரியமானவர்களே உங்களுக்கும் குருத்துவத்திலே பங்குண்டு குருக்கள் எல்லாம் மேலிருந்து அப்படியே தொப்புன்னு கீழே விழுந்தவங்க அல்ல எல்லாம் நீங்கள் அனுப்பியவர்கள் தான் என்று உங்கள் உங்களை பார்த்து கொண்டு உங்கள் மத்தியிலே நாங்கள் வளம் வருகிறோம் இந்த பணி குருத்துவம் அனுப்பிய கொடை உங்களால் தான் இன்றைக்கு காலங்கள் மாறிக்கொண்டிருக்கின்றன பிரியமானவர்களே குருவானவர் அருள் சாதனங்களை நிறைவேற்றுவதோடு மட்டுமில்லாமல் பொது குருத்துவமாக இருக்கின்ற எல்லா காரியத்தையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் பிரியமானவர்களே இந்த பொது குருத்துவத்திலே ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுக்கும் கிறிஸ்தவனுக்கும் குறிப்பாக யாரெல்லாம் இயேசுனுடைய திருமுழுக்கை ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுள்ளீர்களோ அத்தூணை பேருக்கும் ஆண்டவரை பற்றி அறிவிப்பதற்கு போதிப்பதற்கு மறைவுரை வழங்குவதற்கு நற்செய்தி கூட்டத்தில் பேசுவதற்கு வீடு வீடாக சென்று இறைவாக்க அறிவிப்பதற்கு திருமுழுக்கு முதல் எல்லா அருட்சாதனங்களை பெறுவதற்கு மக்களையெல்லாம் தயார் செய்கின்ற பணியை செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் பொது நிலையினர் நாங்கள்லாம் அருள் நிலையில் நிலையில் இருந்தாலும் உங்களையும் திரு அவை இப்படியாக அழைக்கிறது அருள் திரு பொது நிலையினர் என்று ஆக நீங்கள் சுவைக்கின்ற அனைத்தும் இந்த பொது குருத்துவத்தில் நீங்கள் பயணிக்கின்றீர்கள் அன்பார்ந்தவர்களே அடுத்த நிகழ்வு ஒரு பன்னெண்டு சிறார்கள் அருமையா ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டில் உட்கார்ந்துருக்காங்க நான் உங்கள்லாம் உள்ளே வரும்பொழுது பாவ சிங்கத்தினை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டேன் இந்த பயல்களுக்கெல்லாம் இன்னைக்கு புது நன்மையா அப்படின்னு கேட்டேன் இன்றைக்கி ஒன்றும் புது நன்மை கொடுக்க மாட்டாங்களே என்ன ஒன்றும் விளங்கலையே அப்படின்னு இவர்கள் தான் சார்ந்த சீடத்துவம் நிறைந்த பிள்ளைகள் இந்த பன்னெண்டு சீடர்களில் ஒரு அஞ்சு பேர் என்ன மாதிரி சாமியார் ஆகிட்டா ரொம்ப சந்தோஷம் இதில் கூட இவ ஒரு சிறுவனுக்கு நான் ஒரு வேலை கொடுத்தேன் கடைசியாக வந்து சேர்ந்தாப்பில் தம்பி உன்னை பார்த்தா பேதுரு மாதிரியே இருக்குது இந்த இந்த வாட்ரு பாட்டிலை வாங்கிக்கப்பா கொண்டாந்து பீடத்தில் கொடுங்க அப்புடின்னு தண்ணி குடிக்கலான்னு பார்த்தோம்னா அது இந்த கீழே ஒரு ஏர் கூலர் வச்சுருக்காங்க அதை பின்னாடி பொறுப்பாக வச்சுட்டார் அந்த ஒரு பிள்ளை பிரியமானவர்களே பாதம் கழுவும் சடங்கு எனக்கு இந்த சடங்கு அப்படின்னு சொன்னாலே கொஞ்சம் சங்கடமாக இருக்கும் சடங்குனா அது வழக்கமாக வந்துட்டு அது பிசாமல் புலக்கடையில் போயிடும் சடங்கு இதுக்கு பேர் சடங்கா இது ஒரு நிகழ்வு ஒரு பாடம் இது ஒரு வழிமுறை அன்பார்ந்தவர்களே யோவா நற்செய்தி மீண்டும் பதிமூணில் தொடர்ந்து நீங்கள் வாசிச்சுட்டு போய்கிட்டே இருங்களேன் ஏசு கடவுள் தன்மையை கலைந்து இயேசு என்று சொல்லக்கூடியவர் கடவுளின் ஒரே மகன் ஒரே மகன் அந்த இறை தன்மையை விட்டுட்டு கொஞ்ச நேரத்துக்கு இறை தன்மையை கலைந்து மனித தன்மைக்கு தன்னை உட்படுத்தி நம்மை அன்பு செய்ய நம்மை அன்பு செய்ய அந்த கடவுள் மனித நிலைக்கு தன்னை தாழ்த்தி கொண்டார் தாழ்ச்சி தாழ்ச்சி என்று சொல்லக்கூடியது உங்களுக்கு நமக்கெல்லாம் தெரியும் அது ஒரு பெரிய புண்ணியம் இன்றைக்கு தாழ்ச்சி என்ற ஒரு நல்வார்த்தை நம் வாழ்வில் இடம்பெறாத காரணத்தால் குடும்பம் எல்லாம் இன்றைக்கு தலை குத்தி நிற்கிறது நிறைய மக்கள் மன நிறைவோடு மகிழ்ச்சியாக இல்லை எங்களுக்கு குறுப்பட்ட கொடுக்கும் பொழுதே ஆயர் கேட்பார் எனக்கும் என் வழி வரும் ஆயருக்கும் தாழ்ச்சியோடு கீழ்படுகின்றாயா எஸ் இப்போ நீங்கள் வாங்க உங்கள் குடும்பம் உங்களுடைய குடும்பம் அருள் சாதனத்தால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட குடும்பம் ஏழு அருட் சாதனங்களிலே பிரியமானவர்களே ஒரே ஒரு அருட் சாதனம் மட்டும்தான் பொது நிலையினராக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் மணமகன் மணமகள் இரண்டு பேரும் மாறி மாறி ஒருவருக்கு நான் இப்படி இருப்பேன் அப்படி இருப்பேன் என்று கொடுக்கின்ற வாக்குறுதியில் நீங்கள் நிலைத்து நிற்க வேண்டும் பல குடும்பங்க வாக்குறுதியை போற போக்கல அவர்களெல்லாம் மறந்து விட்டார்கள் ஆகவே அவருடைய குடும்பம் சரியா அமையாம போயிருச்சுன்னு அப்படி நினைக்கிறேன் ஒருவேளை நான் தவறா கூட சொல்லலாம் பொறுத்துக்குங்க திருமணம் முடிச்சுக்கோங்க ஏன்னா அந்த திருமணத்து அன்று மணமகன் மணமகள ரெண்டு பேர் அவங்க அவங்க வளர்ந்து கையை பிடிச்சுக்கிட்டு வாக்குறுதி கொடுத்தீல ஒருத்தர் இன்னொரு பேரை சொல்லி தன்னுடைய பேரையும் சொல்லி இன்பத்தினும் துன்பத்தினும் உடல் நலத்தின் நோயிலும் வாழ்நாள் முழுவதும் நான் உங்களுக்கு பிரமாணிக்கமாக இருந்து 
நேசிக்கவும் மதிக்கவும் வாக்களிக்கிறேன் எத்தனை பேர் ஞாபகம் வச்சுருக்கிறீங்க நிறைய பேர்த்துக்கு இன்றைக்கி பாவ சிங்கித்தனத்துக்கு இறுதியான அந்த மந்திரம் கூட மறந்து போச்சு அஞ்சு வருஷம் ஏழு வருஷம் பத்து வருஷம் மறந்து போச்சு பிரியமானவர்களே அதுவும் ஒரு ஒப்புரவு அருள் சாதனமும் ஒரு அருள் அடையாளம் தானே நிறைய பேர் அன்பார்ந்தவர்களே வாக்குறுதி இயேசு தன்னுடைய ஆசிர்வாதத்தை கீழ்ப்படிதல் என்ற நிகழ்வோடு செய்து காட்டுகிறார் நல்ல ஒரு வாசகம் எல்லாரை வரிசையா உட்கார வச்சு பன்னெண்டு பேத்தையும் பாதம் கழுவுகிற பொழுது ஏற்படுகின்ற உரையாடல் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாதா என்ன பிரியமானவர்களே மீண்டும் ஒரு முறை சொல்ல தேவையில்லை இருந்தாலும் கூட பேதுரு உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியவர் எசப்பா என் பாதங்களையா நீர் கழுவுவது உன்னுடைய பாதங்களை நான் கழுவலைனா உனக்கு என்னோட பங்கு இல்லை நோ ஷேர் பங்கு இல்லை அப்படியா பாதம் மட்டும் இல்லை ஆண்டவரை மேலிருந்து உச்சந்தலையிலிருந்து ஆரம்பிங்க உள்ளாங்கால் வரை உங்களுடைய கை படட்டுமே எத்தூணை அருமையான எளிமையான ஒரு நம்பிக்கையை பேதுரு வெளிப்படுத்துகின்ற ஒரு காரியமாக பார்க்கிறோம் அன்பார்ந்தவர்களே யூத மரபு கடந்து யூத மரபு ஒரு யூத குடும்பத்தில் விருந்துக்கு வந்தவங்களெல்லாம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அடிமை பாதம் கழுவுவான் இந்த யூத மரபுகளை கடந்து கூட ஒரு தலைவன் ஒரு போதகர் ஒரு வழிகாட்டி ஆண்டவர் என்றெல்லாம் பெருமையோடு அழைத்து அன்பு செய்யப்பட்ட அந்த போதகர் அவருடைய நிலையிலிருந்து குரு என்ற நிலையிலிருந்து கீழே இறங்கி வந்த தன்னுடைய இது போன்று மேலாடை ஒன்றை கலைந்து விட்டு இடுப்புல துண்டை கட்டிக்கிட்டு ஒரு அடிமையை போன்று சேடர்களுடைய பாதங்கள் எல்லாம் கழுவுனாரே பிரியமானவர்களே கடைசி அவர் வார்த்தை சொல்லுவார் இதயம் குத்துண்ட நிகழ்வாக உங்களுக்கும் எனக்கு மாறி போகும் உங்களில் ஒருவன் என்னை காட்டி கொடுப்பான் என்று சொல்லுகிற பொழுது எத்துணை வேதனை அந்த காட்டி கொடுக்கின்ற யூதாசுடைய பாதத்தை கூட கழுவி ஆண்டவர் துடைத்தாரே அப்படியாவது அந்த பாவி மனிதன் திருந்திருக்க வேண்டாமா அப்படித்தானே பிரியமானவர்களே நாம் எல்லாம் கூட எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படி இருக்கக்கூடாது என்ற ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே இப்படியே கடந்து போனால் நிறைய நிகழ்வுகளை நாம் யோசிக்க வேண்டியிருக்கிறது நேரம் கருதி ஒரே ஒரு செய்தியோடு நான் நிறைவு செய்கிறேன் அன்பார்ந்தவர்களே இன்னும் உறுதி ஒன்றே ஒன்று ஆண்டவர் நம்ம கொடுத்த அன்பு கட்டளை அன்பு கட்டளை அன்பு கட்டளை இந்த அன்பு கட்டளையை வீட்டு பாடமாக வைத்து கொள்ளுங்கள் அன்பு என்று சொல்லக்கூடியது எப்பேற்பட்ட நிகழ்விலே போதித்திருக்கிறார் இறுதியாக பார்ந்தவர்களே நற்கருணை 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 என்று சொல்லக்கூடியது இயேசு ஆண்டவருடைய உடல் ரத்தம் அது ஒரு திருவருட் சாதனம் இயேசு நற்கருணையை ஏற்படுத்தினார் அந்த நற்கருணையை கொண்டாடுவதற்காக குருக்களை அபிஷேகம் செய்தார் நற்கருணை ஆண்டவர் நம்ம தீயில வர வேண்டும் என்றால் குருத்துவம் என்ற ஒரு நிலை இருக்க வேண்டும் ஆக நற்கருணையும் குருத்துவமும் இரண்டரை இணைந்து பிணைந்து பயணிக்கின்ற அருட் சாதனங்கள் இரண்டு அருட் சாதனங்களை ஆண்டவர் இந்த நாளில நமக்கு விட்டு சென்றிருக்கிறார் ஆசிர்வாதத்தோடு உலக முடியும் வரை நான் உங்களோடு இருக்கிறேன் சும்மா கொஞ்ச நஞ்ச நாளைக்கெல்லாம் இல்லை உலகம் நிறைவு அடைகின்ற அந்த இறுதி நாள் நேரம் மட்டும் நான் உங்களோடு இருக்கிறேன் வாக்குறுதி மாறாத கடவுள் இந்த நற்கருணை என்ற அருட் சாதனத்தில் இருக்கிறார் என்பார்ந்தவர்களே இந்த நற்கருணை என்ற அருட் சாதனத்தை பற்றி நான் யோசித்து பார்த்து இப்படியாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் கடவுள் என்ற தூண் கிறிஸ்துவ வாழ்வு என்ற மாளிகையை சுமந்து நிற்கும் அருள் சாதனமே நற்கருணை கடவுள் என்ற தூண் பில்லர் கடவுள் என்ற தூண் கிறிஸ்துவ வாழ்வு என்ற மாளிகையை சுமந்து நிற்கும் அருள் சாதனம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஒரு மாளிகையை சுமந்து நிற்கின்ற அந்த தூணை போன்றது இந்த உலகம் என்ற மாளிகையை சுமந்து நிற்கின்ற ஒரு அருள் சாதனம் என்றால் அதுதான் நற்கருணை பிரியமானவர்களே நற்கருணை எல்லாத்துக்கும் பொருள் தெரிகிறது என்பதால் நான் இப்படியாக பயணிக்க விரும்புகிறேன் என்பார்ந்தவர்களே ரஷ்ய அதிபர் மகா ரஷ்ய அதிபர் கல்கத்தா தெரசாவுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் அந்த கடிதத்தில் உள்ள வரிகள் என்னவென்றால் 
மதர் தெரசா அவர்களே எங்களுடைய நாட்டிலும் ஏழைகள் இருக்கிறார்கள் நீங்க எல்லா நாடுகளிலும் உங்களுடைய சபையினுடைய கிளைகளை பரப்பி அருமையாக அந்தந்த நாடுகளில கைவிடப்பட்ட ஏழைகள் முதியவர்கள் நோயாளிகள் சிறார்கள் பாதிக்கப்பட்ட எல்லாருக்கும் நீங்கள் பணி செய்வதாக நான் அறிய வந்தேன் ஆக எங்களுடைய ரஷ்ய நாட்டிலும் கூட இதே போன்று ஏழைகள் கைவிடப்பட்டவர்கள் நோயாளிகள் முதியவர்கள் தேவையில் இருக்கின்றவர்களாம் இருக்கின்றார்களே உங்கள் சபையை இங்கு நிறுவலாம் உங்கள் பணியை எங்கள் நாட்டிலே தொடரலாம் ப்ளீஸ் வாங்க என்று ஒரு கடிதம் அழுது எழுதினார் மதத்தரசா அதுக்கு ஒரு பதில் அனுப்பிச்சாங்க எஸ் ஐ சென்ட் மை சிஸ்டர்ஸ் அதனால் மூன்று அருள் சகோதரிகளை உங்கள் நாட்டுக்கு நான் அனுப்புகிறேன் நீங்கள் நான்கு பேருந்து பயண டிக்கெட்டுகளை எனக்கு அனுப்பி அனுப்பித்தாருங்கள் விமானத்தை குறித்தான பயண டிக்கெட்டுகளை நீங்கள் அனுப்பித்தாருங்கள் ரஷ்ய அதிபருக்கு ஒன்றும் புரியல மூணு அருள் சகோதரிகளை அனுப்புகிறேன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நாலு பயண டிக்கெட்டுகளை கேட்குறாங்களே என்ன மூணு பேர்த்துக்கு பதிலாக நாலு பேர் மீண்டும் விளக்கம் அப்போது மதத்தரசா சொல்கிறார் மூன்று அருள் சகோதரிகளோடு சேர்ந்து ஒரு குருவானவரும் உங்கள் நாட்டிற்கு வருவார் ஏன் தினமும் எம் அகு அருள் சகோதரிகள் பணியை தொடர்வதற்கு அவர்களுக்கு திருப்பளி கட்டாயம் திருப்பளி அந்த திருப்பளியிலே அவர்கள் நற்கருணை ஆண்டவரை அவர்கள் பெறுவார்கள் திருப்பளி நற்கருணை நற்கருணை ஆண்டவர் கொடுக்கின்ற அந்த சக்தியிலே அவர்கள் பயணம் மேற்கொள்வார்கள் என்று செய்தி வழங்கப்பட்டது ஏன் பிரியமானவர்களே நாமெல்லாம் இந்த நற்கருணை உட்பொருளை என்றைக்கு அறிய ஆரம்பித்தோம் இன்றைக்கு வரை அது தொடர்கிறதா நற்கருணை நன்மை எல்லாரும் நன்மை வாங்குகிறோம் ஒரு ஊரில் ஒரு சாமியார் இல்லை ஒரு வெளியூருக்கு போயிட்டார் சாமி பங்க பார்த்துக்குங்க ஸ்டேட்ஸ் வரலையும் போயிட்டு வர்றேன் ஒரு மூணு மாதத்தில் வந்துடுவேனார் தினம் அந்த கோயிலில் பூச வைப்பேன் நன்மை கொடுக்கும் பொழுது எல்லாம் வரிசையாக வருவாங்க அதில் ஒரு அம்மா கிறிஸ்துவின் சரீரம் அப்படின்னு ஆமாம் அடுத்த நாள் கிறிஸ்துவின் திருவுடல் ஆமாம் மூணாவது நாள் கிறிஸ்துவின் உடல் ஆமாம் நான் ஆமாம் நீ என்னை வந்து பூச முடிஞ்சு பார்த்துட்டு போ பூச முடிஞ்சு வந்தாங்க எம்மா எனக்கு தான் காது கேட்கலையோ நீ சொல்கிறது தான் புரியலையோ எனக்கு ஒன்று விளங்கலை இந்த நன்மை கொடுக்கும் பொழுது கிறிஸ்துவின் உடல் கிறிஸ்துவின் சரீரம் அப்படின்னு சொன்னேன்னே நீங்கள் என்ன பதில் சொன்னீங்க ஆமாம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏமா இந்த இழுவை இழுக்கிற அப்புறம் என்ன சாமி அது இனிப்பாகவும் இல்லை துவப்பாகவும் இல்லை புளிப்பாகவும் இல்லை கசப்பாகவும் இல்லை இது சப்புன்னு இருக்குது அடி தின்னி பண்டாரம் ஏன்னா எங்க போயிருக்கோம் என்ன வாங்குறோம் அதில் உள்ள நம்பிக்கை என்ன அதனுடைய பொருள் என்ன ஆண்டவருடைய திருவுடல் என்று உனக்கு ஏன் தோன்ற மறுக்கிறது இன்னொரு அனுபவத்தோடு பிரியமானவர்களே இந்த சின்ன முறை உரையை நான் நிறைவு செய்கிறேன் கொஞ்ச நேரம் தான் உங்களோட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் கொஞ்ச நேரம் ஒரு பங்கில் நான் பங்கு சாமியாராக இருந்தேன் காலையில் நாலு மணிக்கு ஒரு தம்பி வந்து கதவை தட்டினா ஃபாதர் கதவை திறங்க நான் கதவை திறந்து பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அண்ணாந்து பார்த்தேன் மணி நாலு மணி ஆச்சு இன்னும் விடியல இன்னும் சேவல் கூவல கதவை திறந்துட்டு வெளியில் வந்தேன் எட்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள ஒரு கிளைப்பங்கிலிருந்து ஒருவர் வந்திருந்தார் என்ன ராஜா இந்நேரத்துக்கு வந்திருக்கீல என்ன விஷயம்னே சாமி உடனடியே நன்மை கொண்டுக்கிட்டு வாங்க அந்த உள்ள நன்மைன்னு சொன்னால் அவஸ்தை கொடுக்கறதுன்னு அர்த்தம் நானும் சைக்கிள் இங்கேயே போட்டுருப்பா வா போகலான்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே மாட்டிட்டு நற்கருணை பெட்டியில் இருக்கக்கூடிய நற்கருணை அருள் சாதனத்தை எடுத்துக்கிட்டு அவனை ஏன் வண்டியில் உட்கார வச்சுட்டு அந்த ஊருக்கு போகும்பொழுது ஏறக்குறைய ஒரு அஞ்சு மணி ஆயிடுச்சு உள்ளே போய் பார்த்தேன் பச்சை குழந்த பிறந்ததை பழைய ஒரு பாயில் ஒரு துணியை விரித்து 
அந்த குழந்தைய படுக்க வச்சுருக்குது அந்த அம்மா அந்த குழந்தைக்கு தலைக்கு பின்பக்கத்தில் மாதா சுருவம் ரெண்டு பக்கத்தில் இது மாதிரி ரெண்டு மெழுகு வத்தி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது நான் உள்ளே போகிறேன் நிறைந்த முக்காடிட்டு அந்த அம்மா அந்த தாய் முழந்தாள் படிட்டுருக்குறாங்க நான் உள்ளே போன போன உடனே கேட்டேன் யாருக்கு நன்மை கொடுக்கணும் அப்படின்னேன் சாமி எனக்கு தான் கொடுங்க எனக்கு கொடுங்க அந்த அம்மாவுக்கு நான் நற்கருணையை கொடுத்துட்டு வெளியில் வந்து உக்காந்தேன் அதுங்களாட்டி அந்த பையன் என்னை கூட்டிகிட்டு போனேன் உள்ளே போய் ஒரு கட்டங்காப்பியை போட்டு கொண்டாந்து எனக்கு கொடுத்தாப்புல குடிச்சிட்டு மீண்டும் உள்ளே போனேன் அந்த அம்மாவோட பேசும்பொழுது அந்த அம்மாவுடைய வார்த்தையை கேட்டு நான் அவ்வளவு ஆச்சரியப்பட்டு போனேன் பிரியமானவர்களே சாமி பன்னெண்டு வருஷம் ஆச்சு கல்யாணம் முடிஞ்சு எனக்கு குழந்தையே இல்லை நற்கருணை ஆண்டவர்கிட்ட நான் ஒரு வேண்டுதல் வச்சுருந்தேன் ஆண்டவரே நான் குழந்த எனக்கு நீ கொடுத்தீனா என் குழந்த பிறந்ததுக்கு பிற்பாடு நான் குழந்தை பெற்ற பின் முதல் முறையாக நான் பெற்ற அந்த செல்லத்துக்கு அந்த செல்வத்துக்கு உன்னை நான் கொடுப்பேன் உன்னை நான் கொடுப்பேன் வேண்டுதல் வச்சாங்க விண்ணப்பம் நிறைவேறியது குழந்தை பாக்கியம் கிடைத்தது அதனால் நன்மை வாங்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழித்து அதுக்கு பிற்பாடு தான் பிரியமானவர்களே அந்த பிறந்த குழந்தைக்கு அந்த தாய்ப்பால் ஊட்டினார் அந்த தாய்ப்பால் வழி நற்கருணை ஆண்டவரை அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்தார் பிரியமானவர்களே எத்தூணை நம்பிக்கை ஒரு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் நானெல்லாம் வேண்டுதல் வைப்பான் எனக்கு அதை கூட இதை கூட எங்கே கோணாங்குப்பத்துக்கு ஒரு வேண்டுதல் வெள்ளியனூருக்கு ஒரு வேண்டுதல் வேளாங்கண்ணிக்கு ஒரு வேண்டுதல் எங்கெங்கெல்லாம் திருத்தலங்கள் இருக்கோ எல்லாம் வேண்டுதல் எவராவது ஒருவர் பிரியமானவர்களே உங்களில் ஒருவர் நற்கருணை ஆண்டவரிடத்துல ஒரு விண்ணப்பத்தை போட்டிருக்கீங்களா எப்பொழுதாவது ஆண்டவர் வாழ்ந்தவர்களே இப்படியே நான் நிறைவு செய்கிறேன் நீங்களும் நானும் நம்முடைய தாயின் கருவறையில் இருக்கின்ற பொழுதே முதல் நற்கருணை பெற்றோம் ஒவ்வொரு முறையும் என்னை சுமந்த அந்த அன்னை நற்கருணை கோவிலிலே பெறுகின்ற பொழுதெல்லாம் எனக்கும் அந்த அன்னை அந்த நற்கருணை உணவாக கொடுத்தார் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் பொழுதெல்லாம் எங்க அம்மா என்னை கையில தூக்கிட்டு நன்மை வாங்க போகும் பொழுது நாக்களை வச்ச உடனேயே வாயுக்குள்ள விரல விட்டு நோண்டு நோண்டு நோண்டுவேன் அதுக்குத்தான் எனக்கு எங்க அம்மா வச்ச பேர் நொண்டா பையன் அர்த்தம் இப்பவும் பார்க்கறேன் சாமியார் ஆனந்த பிற்பாடு பிள்ளைய மவுத் டு மவுத் அம்மாவுடைய வாயோட வாயு வச்சு உள்ள இருக்கிறது எடுக்காம விடுறதுல நம்ம பிள்ளைகள்லாம் அப்படின்னா நற்கருணை அந்த குழந்தைக்கு போய் சேரவில்லை என்று அர்த்தமா பிரியமான இல்லை விவரம் பருவம் அறிந்து நற்கருணை இதுதான் இதில் தான் ஆண்டவர் உண்மையாகவே இருக்கிறார் என்று எப்பொழுது அவர்கள் விவரம் தெரிய அறிய வருகிறார்களோ அப்பொழுது தானே பிரியமானவர்களே ஃபர்ஸ்ட் கம்யூனியன் முதல் நற்கருணை என்று நாம் பிள்ளை கொடுக்கிறோம் வாங்க பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் நமக்கு அதிசயம் செய்கின்ற இந்த அற்புதமான நாள் குருத்துவத்தை வழங்கி நற்கருணையை கொண்டாட அதையும் கொடுத்து கீழ்ப்படிதலோடு தாழ்ச்சியோடு மக்கள் மத்தியிலே பணியாளர்கள் வளம் வர வேண்டும் பணி செய்ய வேண்டும் எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் குருக்களுக்காக உங்களுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் இணைந்து இந்த வழிபாட்டிலே பங்கெடுப்போம் ஆமேன்